raia wa Ethiopia ni wahamiaji haramu ambao tuliwakamata usiku saa na nusu. Jana tarehe tano saa tisa na nusu tulipokea tipu au taarifa kutoka kwa raia mwema kwamba katika maeneo ya Bubiki katika wilaya ya Kishapu kuna nyumba mtu anaona watu ambao movement zisizo za kawaida kwa na mashaka kwamba kunaweza kuwa na wahamiaji haramu ndani tukaji organize tukaenda eneo la Tukio saa 12 tukawa tumefika Bubiki bahati mbaya tulipofika hapo mtu wa taarifa akawa hapatikani tena kwenye simu kwa tukaamua kuripoti kwa sasa mtendaji wa kata tukawa naye tukaanza kutafuta sasa katika maeneo ambayo ni korofi saa na nusu tukiwa katika kusanya sanya katika maeneo hayo tukafika kwenye nyumba fulani kuna watu walikuwa wamekaa nje wakakimbia walipokimbia tukapata mashaka kwenye ile nyumba tukubaliana tufungue tukaifungua kwa sababu wenyeji hawakuepo kuingia ndani tutakuwa kuta hawa raia wa Ethiopia baada ya kuwapekua ambao wako arobaini. kuna mmoja hapa anaongea Kiingereza akasema wamekuepo kwenye hiyo nyumba kwa zaidi ya wiki moja njia ilikuwa ngumu sana ya kupenya kuelekea kusini huko unaona ile kwa hiyo wamekaa muda mrefu hapo basi tukafanya utaki wa kuachukua kwa sababu hatukuweza kuwakimbiza wale walio kiingia ambao ndio wenyeji kwa sababu ilikuwa ni usiku ingekuwa ni riski kubwa sana kwa askari hawana passport za kusafiria hawana vibali vyovyote vinavyoruhusu kuishia kuishi nchini au kuingia nchini lakini kwa mjibu wa maelezo ya yule anayeongea Kiingereza anasema wakala wao ni raia wa Kenya ambaye alikuwa anawasiliana na raia wa Tanzania sasa kwa sababu hatukuweza kupata mawasiliano na si watu jazikamata imekuwa vigumu kuwapata wale lakini uchunguzi unaendelea kinachoendelea sasa hivi tunajiandaa kuwapeleka mahakamani tuli sheria ichukue mkondo wake kwa kuwa nasafiri usiku na walikuwa nasafirishwa kwenye maroli na wao ni wageni hawezi kujua walifika fikaje hapo lakini walijikuta tu kwenye nyumba hiyo wamehifadhiwa wanasubiri ruti iwe clear ili waweze kuendelea na safari yao na tunapoongea hapo mwandishi wa habari yule mama ambaye alikuwa anawapikia ameshakamatwa na afisa mtendaji wa kata na anamleta na bahati nzuri yupo tena mhamiaji mwingine haramu mmoja katika walio kimbia na yeye alikuwa amekimbia na yeye amekamatwa analetwa hapo ofisini utakapofika tutaweza kupata undani wa hili sakata kwamba lilikuwa kuaje hapo na huyo mama alikuwa analipwa na nani kwa kuwapikia wale nchi waendelee kushirikiana na idara ya uhamiaji kwa sababu ni chombo chao wanapofichua uhalifu kama huu kwa mustakabali wa usalama na ulinzi wa nchi yao kwa sababu sisi tayari tumeshafanya mawasiliano ya kutosha na wananchi kwamba wanapowaona wahamiaji haramu katika maeneo yao au wageni wote ambao wao hawezi kuelezea basi watoe taarifa ofisi ya uhamiaji na bahati nzuri sisi tumesha panga askari katika kila kata katika mkoa wa Shinyanga kwa tumerahisisha sana mawasiliano ya kutoa taarifa za uwepo wa wageni katika maeneo yao kwa wananchi wazidi kushirikiana na idara ya uhamiaji kwa sababu ni chombo chao na kipo hapo kwa ajili ya kuwatumikia and in it and in it Abraham um, from Ethiopia one friend comes in the Nairo you live in the Nairo your name is Dave or David and uh, you David or Dave and uh, you come or uh, go in the Ethiopia in the South Africa if I have a work so we will collect some and uh, some many gifts for me I will go I will get in the South Africa say after that we will we will cross our our soil or our digging area and uh, our cow we will cost it and uh, give us the top 7000 per 7000 per give us for that uh, for dev doubt is is doubt comes from topia he lives in Uh, Nairo. After that, from Kenya up to Nairo, comes in one bus from me and my friend is. And you sit in Nairo, and one friend in the one in one bus comes in this town. And the, the that man is coming in one day, uh, gives 
dinner at give her give us breakfast and lunch after that shut on my on my you you door and uh, go we will sit five days in that we will not take uh, breakfast lunch we will not take in five four days only the first time we will take a uh, dinner and uh, lunch after that uh, you will shut uh, the door and uh, you will go at the you know we will sit in that area kwa nyongeza ya taarifa nilikuwa nimetoa hapo awali hao hamiaji 40 ambao tuliwakamata kwenye nyumba moja hapo Bubiki sasa taarifa zaidi ni kwamba aliyekuwa amewahifadhi kwenye hiyo nyumba ndio mmiliki wa hiyo nyumba ambaye anaitwa Frank Gerard na kati ya kupekua zaidi katika nyumba tumegundua kwamba kumbe yeye alikuwa wakala wa mabasi alikuwa anakatisha tiketi kwa mabasi na tumepata vitabu vitatu. Bahati mbaya yeye alikimbia kama nilivyoeleza au alikuwa mbili zoezi ilifanyika usiku. Kwa alipata mwanya wa kutoroka lakini sasa katika kufuatilia zaidi tumekuta vitabu vitatu na tulipomuuliza mama ambaye alikuwa anawapikia wale wahamiaji haramu akasema kweli alikuwa ni wakala mkatishaji wa tiketi. Mpata zinaendelea kesho tena tatuma askari huko kwa sababu tumepata maelezo ya ziada kwamba hao wahamiaji haramu si tu kwamba walikuwa nakaa kwenye nyumba ya ubwa na Gerard Frank kulikuwa na maeneo mengine walikuwa nakaa kwa tabitu ya tembelee na tuwapate wahusika tuwahoji zaidi lengo ni kupata wanaohifadhi na kuwasafirisha wahamiaji haramu makubaliano ya jana ilikuwa ni huyu afisa mtendaji wa kata aweze kufika hapa ofisini kwa ajili ya kutoa maelezo zaidi sasa alipofuatwa leo na hao wenzake ambao wameweza kufika akaonekana kama anakuwa mzito lakini pia kuna mhamiaji haramu ambaye alikuwa amekimbia na ameshakabidhiwa mikononi mwake sasa kwa kuwa patikani kwenye simu inaonekana kuna kitu fulani anakijua sasa ndio maana tunadhamiria kesho tukishamalizana na hao ambao tumewapeleka mahakamani kwa sababu shughuli ni pevu wako wengi kesho tutaenda kijijini hapa